大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。狐妖王全篇最新情报：诚意战损形象惊艳亮相，李一桐与白鹿造型神似成话题焦点。近日，电视剧《狐妖王全篇》的拍摄现场频频曝光，成为了粉丝们热议的焦点。其中，演员诚意所饰演的战损版王全形象备受关注，令人眼前一亮。诚意在剧中饰演的王全角色备受期待。尤其是一场万箭穿心的戏份，惊艳了众多观众。片段曝光后，程毅身着血迹斑斑的白衣，全身刀剑交错，仿佛置身于真实的战场，给人留下深刻的印象。这并非是程毅第一次出演战损男主角，此前在《琉璃》和《沉香如屑》等作品中，他也饰演过类似角色，每一次都能打动观众的心弦。让人不禁动容。此次在《狐妖王全篇》中的表现更是让人们想起了去年夏天的莲花楼，诚意再次超越了观众的预期。除了诚意的精彩表现之外，另一个备受关注的话题是女主角李一桐的造型。有网友发现，李一桐在剧中的造型与她之前出演的作品《白月繁星》中的白鹿造型惊人相似。从开机时的紫色套装到发型和配饰，李一桐和白鹿的造型竟然如此相似，让人忍不住感叹这是巧合还是有意而为。即便是在一场舞蹈戏份中，李一桐身穿清透的蓝衣，手里提着红灯笼，翩翩起舞，与他对戏的白鹿形成了鲜明的对比，展现出了不同的气质。有传言称。两位演员的造型师竟然是同一个人，这也难怪他们的造型会如此相似。但愿这样的撞衫不会成为两位演员受到无端猜测和批评的理由。除了造型之外，程毅在剧中的出色表现同样备受关注。他所饰演的王权角色将动漫中的经典场景演绎得淋漓尽致，特别是那一场万箭穿心。简直堪称完美。值得一提的是，剧中并没有出现动漫中完全标志性的道袍。或许是因为道袍不符合剧情需要，又或许是审查的原因，无法通过审查。《狐妖王全篇》的拍摄现场引人注目，诚意的战损版形象给人留下深刻印象，而李一桐和白鹿的撞衫造型也成为了热议的话题之一。期待着剧集的播出，看看两位演员的精彩演绎。《狐妖王全篇》的路透照真是让我感到非常兴奋和期待。我作为一名粉丝，对这部剧的拍摄进展一直非常关注，而最新曝光的照片简直让人惊叹不已，特别是诚意的战损版造型，简直绝了。他在戏中的形象非常酷炫，血迹斑斑的白衣。身上插满的剑，给人一种强烈的视觉冲击，仿佛置身于一个真实的战场之中。诚意的表演技巧一直备受肯定，他所扮演的角色总能深入人心，这次的表现更是让人期待不已。庆余年 CP 杨洋金晨合作新剧，杨洋意外受伤曝光。瘦弱身形撑拐杖引发热议。杨洋和王楚然去年在《我的人间烟火》中的合作引起了热恋传闻，但由于两人的表演被指太差，导致了声誉的下滑。为了挽回声誉，杨洋与金晨合作出演了新剧《凡人修仙传》，但在拍摄其中一场戏时受伤。据悉，他事先与保镖讨论了多种演技，但仍然不慎受伤。近日，他被拍到借助拐杖前往医院就医，身形明显消瘦，引发网友的关注和担忧。杨洋穿着卡其色上衣和白色休闲裤，戴着黑色粗框眼镜和口罩，左右各扶一只拐杖，步履艰难。据《知情人》透露
。他多年来在拍摄过程中频繁受伤，由于他的拼命性格和不使用替身，使得旧伤始终未能完全康复。这次受伤是由于旧伤复发，已接受手术治疗，正在康复中。事实上，去年拍摄《凡人修仙传》时。杨洋,洋就曾因武打动作受伤，引发旧伤复发，被网友目睹下戏时一瘸一拐的情况。因此，有人猜测他是在杀青后才前往医院治疗。尽管杨洋,洋在《特战荣耀》和《我的人间烟火》中被网友批评过度耍帅，姿态太过端正，但导演们都对他的敬业精神赞赏有加，称赞他不爱使用替身，在戏中亲自上阵。在《特战荣耀》的拍摄中，他不惜吃虫、爬脏水，甚至为了一个爆破戏重复拍摄多次，最终连导演都为他鼓掌称赞。这些事实使得网友对他的拼搏精神表示钦佩。对于杨洋,洋的健康状况，网友们纷纷发表意见，有人称赞他的拼搏精神，认为他满身旧伤也是出于敬业。但也有人怀疑他是否为了《凡人修仙传》炒作。杨洋,洋和《庆余年》中的搭档金晨一起拍摄新剧时受伤的消息，让我感到非常心疼。看到他瘦弱的撑着拐杖出现在画面中，让我深感担忧和同情。希望他能够早日康复，重新恢复健康，继续为观众带来优秀的表演。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。